Xoài bao nhiêu tiền một cân? Xoài này 40 nghìn một cân Đắt quá, 30 nghìn thôi Không, 30 nghìn em sẽ lỗ mất 32 nghìn có được không? Không, 35 nghìn là rẻ nhất rồi Thế 35 nghìn đi, cho chị 3 cân Ok Chọn cho chị quả ngon nhé Chị yên tâm Now, let me go through the conversation again. Xoài bao nhiêu tiền một cân? Xoài này 40.000 một cân. Đắt quá, 30.000 thôi. Không, 30.000 em sẽ lỗ mất. 32.000 có được không? Không, 35.000 là rẻ nhất rồi. Thế 35.000 đi, cho chị 3 cân, chọn cho chị quả ngon nhé. Now, let us go through the conversation sentence by sentence. For the first one, we have Xoài bao nhiêu tiền một cân? Xoài bao nhiêu tiền một cân? Or we can say it Bao nhiêu tiền một cân xoài? Which means, how much is one kilogram of mango? For the next one, we have Xoài này 40.000 một cân Which means, this mango is 40,000 dong per kilogram 40.000 40.000 This means 40,000 dong And we have Đồng, đồng, which is a currency in Vietnam. Next one, we have Đắt quá, 30.000 thôi. Which means, this is too expensive. How about 30,000 dong? Đắt quá is an exclamatory sentence, which means too expensive. Next one, we have Không, 30.000 em sẽ lỗ mất Which means No, if it's 30,000 dong, I will make a loss Next part, we have 32.000 có được không? This one means Is 32,000 dong alright? Không, 35.000 là rẻ nhất rồi This means, no, 35,000 dong is the cheapest. And for the last two sentences, we have Thế 35.000 đi, cho chị 3 cân. Which means, then 35,000 dong. Give me 3 kilograms. Then 35,000 dong. Give me 3 kilograms. And Cho cho chị quả ngon nhé which means choose the juicy ones for me now let us go through the new words first one we have soy soy this means mango next one we have bao nhiêu bao nhiêu this means how much tiền Tiền. This one means money. So we have the phrase Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Which literally means how much money? Cân. Cân. This means weight. And it also has another meaning which is kilogram. Một cân. Một cân. This means one kilogram. Nhìn. Nhìn. This means thousand. Bốn mươi nghìn. Bốn mươi nghìn. This one means forty thousand. Bốn mươi nghìn đồng. Bốn mươi nghìn đồng. This means forty thousand dong. 
40,000 một cân. This means 40,000 dong per kilogram. Dat. Dat. This means expensive. And we have dat quá. Dat quá. Which means too expensive. Next one we have thôi. Thôi. This one means only. And we have the phrase 30,000 thôi. 30,000 thôi. Which means only 30,000. And this is a way to bargain. Rẻ. Rẻ. This one means cheap. Nhất. Nhất. This means most. So we have Rẻ nhất. Which is the cheapest. Lỗ. Lỗ. This is loss. Chọn. Chọn. This one means to choose. Cho chi. Cho chi. This one means for me. So we have the phrase Cho cho chi. Which means choose for me. Qua. Qua. This one means fruit. Ngon. Ngon. This means delicious for food. And it means juicy or fresh for fruits. Now let us go through the grammar structure. First one we have how to ask for the price of fruits. Bao nhiêu tiền plus một cân plus the name of fruit. This one means how much is one kilogram of fruit. For example, bao nhiêu tiền một cân xoài? Bao nhiêu tiền một cân sầu riêng? Bao nhiêu tiền một cân dưa hấu? And to answer this question, we have fruit plus the price plus một cân. This one means the fruit is the amount of money per kilogram. For example, Xoài 20.000 một cân Dưa hấu 18.000 một cân Sầu riêng 32.000 một cân So we have 20.000 18.000 This one means the price So that's the end of the first part of buying fruits Don't forget to like and subscribe for the subsequent parts Thanks for watching, goodbye and see you again!